వెజిటేరియన్లు నాన్ వెజిటేరియన్లు ఈ ఇద్దరి మధ్య మనం పోల్చి చూసినప్పుడు కొంతమంది నాన్ వెజిటేరియన్స్ కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఏదైనా మెడికల్ కండిషన్ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఫలానా మటన్ మానేయమని చెప్పినప్పుడు డాక్టర్ గారు ఆ మటన్ మానేసిన తర్వాత చాలా నీరసంగా ఉంది అని నిజంగా ఈ మటన్కి ఇంతటి శక్తి ఉంటుందా వెజిటేరియన్ డైట్తో పోలిస్తే లేకపోతే వాళ్ళు అపోహేనా పైగా ఈ రంజాన్ మాసాలలో కొంతమంది మటన్తో హలీం తింటూ ఉంటారు కొంతమంది చికెన్తో తింటూ ఉంటారు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు అంటే రెండు ఒకటైనా క్యాలరీస్ పరంగా రెండిట్లో ఏమైనా తేడా ఉందా అని ఈ నేపథ్యంలో చికెను మటను ఈ రెండింటిని పోల్చి చూసినప్పుడు దేంట్లో ఔషధ పువ్వులో ఎక్కువ అలాగే ఆ రెండింటిని ఆహారంగా తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దేంట్లో విటమిన్లు మినరల్స్ పోషకతత్వాలు ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకుందాం చూడండి అన్ని మాంసాల మాదిరిగానే మేక అలాగే చికెన్ ఈ రెండిట్లో కూడా ప్రోటీన్ అనేది పుష్కలంగా ఉంటుందండి అంటే మాంసకృతులు అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి మాంసాహారంలో మాంసకృతులు ఉంటాయి బేసిక్గా ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఇక మేక అలాగే కోడి ఈ రెండిట్లో కూడా పోషక విలువలు ఉంటాయి అయితే ఈ రెండిట్లోనూ ఈ పోషక విలువల విషయంలో కొంచెం తేడా ఉంటుంది అంటే రెండు కూడా మాంసాహారాలు అయినప్పటికీ కూడా పోషక విలువల పరంగా కొంచెం తేడా ఉంటుంది మేక అలాగే కోడి రెండు కూడా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారాలు కలిగి ఉంటాయి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పోషక తత్వాలు కలిగి ఉంటాయి ఇది కాదనలేము కాకపోతే మీ పోషక అవసరాలు ఏమిటి అన్న దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు మటన్ తినాలా లేకపోతే చికెన్ తినాలా అనేది మీకు మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి దేంట్లో ఏ పోషక విలువలు ఎక్కువ ఉంటాయి అనేది మనం వివరంగా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఉంది రెండు కూడా యాజ్ టీజ్గా వండరు రెండిటికీ కూడా నూనె వాడతారు అలాగే కొన్ని కొన్ని ఇతర పదార్థాలు జోడిస్తారు నూనె కానీ ఇతర పదార్థాలు కానీ వీటిని చేర్చి వీటిని వండుతూ ఉంటారు ఇలా వీటిని వండేదాన్ని బట్టి వాటిలో ఉండేటువంటి పోషక విలువల్లో మార్పు వస్తుంది కానీ ప్రాసెసింగ్ అనే దాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ప్రాసెసింగ్ కూడా చాలా మేజర్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది పోషకాల విలువల విషయంలో కానీ ఈ సందర్భంగా మనం చికెను మటన్ రెండిట్లో ఏది మంచిది అన్నప్పుడు వీటిలో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ని అనలైజ్ చేసుకుందాం ముందుగా మనం చేసుకోవాల్సిన మనం చెప్పుకోవాల్సింది క్యాలరీల గురించి క్యాలరీలు ఈ పదం మీరు ఈ మధ్యకాలంలో బాగా వింటూ ఉన్నారు మీరు బరువు తగ్గటానికి ఒకవేళ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే అంటే మీరు నాన్ వెజిటేరియన్సే నాన్ వెజ్ అంటే మీకు ఇష్టం కానీ అదే సమయంలో బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఈ మేక మాంసం కోడి మాంసం రెండిట్లో ఏది మంచిది అంటే మీ ఆహారంలో చికెన్ని మీరు ఒక మాంసం కింద ఎంచుకోండి మేక మాంసాన్ని బదులుగా అప్పుడు మీరు బరువు తగ్గుతారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక కంపారిటివ్ స్టడీ ఉంది వంద గ్రాములు వండినటువంటి చికెన్ బ్రెస్ట్ అంటే చికెన్ బ్రెస్ట్ పీస్ కనుక తీసుకుంటే వండినటువంటి ఒక వంద గ్రాముల ఈ బ్రెస్ట్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దాంట్లో నూట అరవై ఐదు క్యాలరీలు ఉంటాయి ఇక ఇదే వంద గ్రాములు మేక మాంసంలో రెండు వందల నాలుగు క్యాలరీలు ఉంటాయి కాబట్టి రెండు వందల నాలుగు ఎక్కువ కాబట్టి ఇది తీసుకున్న వాళ్ళు అంటే మేక మాంసం తీసుకునే వాళ్ళు అవి ఎక్కువ అవుతారు కానీ మీరు ఒకవేళ సన్నగా ఉండాలనుకుంటే కోడి మాంసానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఒక స్టడీ ఉంది రోజు వంద గ్రాములు మేకని తినటం నుంచి మీరు రోజు వంద గ్రాములు చికెన్ బ్రెస్ట్కి మారారనుకోండి అప్పుడు మీకు వారానికి రెండు వందల డెబ్బై మూడు క్యాలరీలు తగ్గుతాయి ఇలాగా నెలలో కొన్ని క్యాలరీలు తగ్గుతాయి కాబట్టి మీరు మేక మాంసం బదులు కోడి మాంసం తింటే తగ్గే బరువు తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి క్యాలరీల పరంగా ఇది ఈ రెండింటికి కంపారిజన్ ఇక రెండోది ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే ప్రోటీన్ మాంసకృత్తులు అనేవి ఈ మాంసాహారంలో ఉంటాయి అంటే ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ రెండింటికి ఏ దేంట్లో ఎంత ప్రోటీన్ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి మేక అలా కోడి రెండింటిలో కూడా ప్రోటీన్ అనేది పుష్కలంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవి మాంసకృతులు కాబట్టి అయితే ఇక్కడ ప్రోటీన్ ఎందుకు అవసరం అంటే మన శరీరంలో కణజాలాలు ఉంటాయి కదా వీటి కణజాలాల తయారీకి వీటి నిర్మాణానికి ప్రోటీన్ అనేది అవసరం అలాగే ఏదైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి అది మానాలనుకోండి ప్రోటీన్ అవసరం ఉదాహరణకు మీకు బాగా రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ అయింది బాగా ఇంత కండ పోయింది అప్పుడు ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుంది మాంసం మాంసేన వర్ధతి అంటుంది అంటే మాంసం మాంసాన్ని పెంచుతుంది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ప్రోటీన్ లాస్ అయింది కాబట్టి అంటే అక్కడ కండంతా కరిగిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ అది తయారు కావాలంటే మరమ్మత్తు అవ్వాలంటే ప్రోటీన్ అనేది అవసరం 
అంటే మాంసకృతులు అనేది అవసరం ఇక్కడ దేంట్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది రెండు ప్రోటీన్సే కానీ చికెను మటను రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే దేంట్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఒక వంద గ్రాముల చికెన్ బ్రెస్ట్లో ముప్పై ఒక్క గ్రాములు ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది వంద గ్రాముల చికెన్ బ్రెస్ట్లో థర్టీ వన్ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ అని ఉంటుంది ఇదే వంద గ్రాముల మేక మాంసంలో ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రామ్సే ఉంటుంది ప్రోటీన్ కాబట్టి మీ ఆరోగ్యానికి ఏది అవసరం అనేది మీరు రుచి ఆరోగ్యం ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రోటీన్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ అసలు ఒక మనిషికి ప్రోటీన్ ఎంత అవసరం అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది ప్రతి కిలో శారీరక బరువుకి కూడా పాయింట్ ఎనిమిది గ్రాముల ప్రోటీన్ అవసరం ప్రతి వన్ కిలో అంటే మీరు యాభై కిలోలు ఉండొచ్చు అరవై కిలోలు ఉండొచ్చు డెబ్బై ఉండొచ్చు ఎనభై ఉండొచ్చు అందరికీ ఒకటే చెప్పలేం క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక కిలో శారీరక బరువుకి పాయింట్ ఎనిమిది గ్రాముల ప్రోటీన్ అనేది అవసరం ఉదాహరణకు మీరు ఒక ఎనభై కిలోల బరువు ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు మీరు ఎంత తీసుకోవాలి అంటే మీ శారీరక అవసరాలకి సరిపడా అంటే అరవై నాలుగు గ్రాములు తీసుకోవాలి ఎనభై కిలోలు ఉంటే అరవై నాలుగు గ్రాముల ప్రోటీన్ అనేది మీకు అవసరం ఇలాగా మీరు ఈ ప్రోటీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీసుకోవాలి ఇక తర్వాత ముఖ్యమైనది ఏంటంటే కొవ్వు పదార్థాలు అంటే ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ గురించి చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు కానీ ఇది కూడా మన శరీరానికి అవసరం ఎందుకంటే మన మెదడులో ఉండేటువంటి బ్రెయిన్ కణాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాట్ తోటే నిర్మితం అవుతాయి అలాగే ఏడీఈ కానీ ఒక ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్లు ఇవి కూడా ఈ కొవ్వులోనే దొరుకుతాయి కాకపోతే హెల్దీ ఫ్యాట్ అనేది తీసుకోవడం ముఖ్యం ఇక్కడ మనం రెండింటికి కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం మేక మాంసం అలాగే కోడి మాంసం ఈ రెండింటిలో క్యాలరీల పరంగా తేడా ఉంది కాబట్టి క్యాలరీలు ఎక్కువగా అసలు ఈ క్యాలరీల పరంగా తేడా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే వాటిలో ఉండేటువంటి కొవ్వు పదార్థాల పరంగానే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక క్యాండిల్ ఎలిగించాం అది మీకు అర్థం కావడానికి చెబుతున్నాను ఆ క్యాండిల్ ఎట్లా ఎలుగుతుంది అంటే కొవ్వు కరిగి అవి ఎలుగుతుంది వెలగటం అంటే క్యాలరీలు అంటే ఇంధనం కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండింటిలో క్యాలరీలు ఎందుకు తేడా ఉన్నాయంటే వాటిలో ఉండే కొవ్వును బట్టి తేడాలు ఉన్నాయి మేకలో కొవ్వు ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఒక వంద గ్రాములు మేకను తీసుకుంటే దాంట్లో తొమ్మిది గ్రాములు కొవ్వు ఉంటుంది అదే వంద గ్రాములు చికెన్ బ్రష్ తీసుకుంటే దాంట్లో మూడు పాయింట్ ఆరు గ్రాములే కొవ్వు ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే మేకలో ఉంటుంది ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఉంది మేకలో మూడు గ్రాముల సంతృప్త కొవ్వు కూడా ఉంటుంది అంటే శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అదే చికెన్ అయితే చికెన్ బ్రష్లో కేవలం ఒక గ్రాము మాత్రమే శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫ్యాట్ను బట్టి ఈ క్యాలరీల్లో మార్పు అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ తోటి రిస్క్ ఏమిటంటే శాచురేటెడ్ ఏంటంటే మామూలు వాతావరణంలో ఘనీభవించి ఉంటుంది ఇప్పుడు కొబ్బరి నూనె చూసుకోండి బాగా చలికాలం గడ్డగట్టిపోతుంది నెయ్యి చూడండి బాగా చలికాలం గడ్డగట్టిపోతుంది ఇలాగా అంటే శాచురేట్ అయినప్పుడు ఆ ఫ్యాట్ అనేది ఒకవేళ గడ్డగట్టుంటే శాచురేట్ అవుతుంది దీంతో హార్ట్ డిసీజెస్ వచ్చే రిస్క్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే అది బాగా మందంగా ఉంటుంది కాబట్టి గడ్డగట్టు ఉంటుంది కాబట్టి బ్లాక్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే రక్తనాళాల లోపల అడ్డంకులని పూడికల్ని కలగజేస్తుంది ఈ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అనేది కాబట్టి శాచురేటెడ్ ఫ్యాటు మేక మాంసంలో ఎక్కువ కోడి మాంసంతో పోలిస్తే కాబట్టి మీరు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇలాంటి ఈ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కూడా మళ్ళీ మన శరీరానికి అవసరం అయితే మొత్తం క్యాలరీలలో పది శాతానికి మించకుండా దీన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇది ఈ టెక్నికల్ విషయం మీరు దృష్టిలో ఉంచుకోండి ఇది ఫ్యాట్ గురించి తర్వాత ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే పిండి పదార్థాలు కార్బోహైడ్రేట్స్ సంక్షిప్తంగా కార్బ్ అంటా ఉంటారు దీన్ని దీనికి సంబంధించి కూడా ఐడియా ఉండాలి నిజానికి కోడి మేక రెండిట్లో కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండవు కాబట్టి అంటే పిండి పదార్థాలు వీటిలో ఉండవు కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా శరీరానికి అవసరం అయితే ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎందుకు అవసరం అంటే ఇమీడియట్ ఎనర్జీ కోసం ఇప్పుడు మీరు గ్లూకోజ్ దగ్గర అనుకోండి ఇమీడియట్గా ఎనర్జీ వస్తుంది అదే మీరు ఏ ఫ్యాటో తిన్నారనుకోండి ఇమీడియట్గా ఎనర్జీ రాదు అది లేట్గా ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి తక్షణ ఎనర్జీ కోసం కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది అవసరం అయితే ఇదే సమయంలో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్లో క్యాలరీలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ఈ క్యాలరీలు తగ్గించాలి బరువు తగ్గాలనుకుంటే మీరు ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ని తగ్గించుకొని ఈ ప్రోటీన్స్ని పెంచుకున్నారనుకోండి అప్పుడు మీరు బరువు తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కార్బోహైడ్రేట్స్కి సంబంధించి ఇక ఆ తర్వాతది ఒక కంపారిజన్ వచ్చినప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే విటమిన్లు ఈ విటమిన్లు అనేవి సూక్ష్మ పోషకాలు ఇవి శరీరానికి అవసరం కాకపోతే అల్పస్థాయిలో అవసరం మేక చికెను ఈ రెండింటిని మనం పోల్చినప్పుడు
కాబట్టి మీకు ఇలాంటి విటమిన్ డిఫిషియన్సీస్ ఉంటే అప్పుడు దీన్ని తీసుకోవచ్చు ఇక మేక విషయం మేకలో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి వైటమిన్లు ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఫోలేట్ అంటే ఇది గర్భధారణలో ఇలాంటి సమయాలలో అవసరం అలాగే బి విటమిన్ మేకలో ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే చికెన్తో పోలిస్తే కాబట్టి మీ విటమిన్ల అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రెండింటిలో ఏది మీరు తినాలి అనేది ఎంచుకోండి ఇక ఆ తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది మినరల్స్ మినరల్స్ కూడా అంటే ఖనిజ లవణాలు ఇవి కూడా శరీరానికి అవసరం అయితే ఇక్కడ మేక చికెను కోడి ఈ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు రెండింటిలోనూ పెద్దగా మినరల్స్ ఉండవు అయితే కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఖనిజాలు ఉంటాయి ఈ రెండింటిలో కూడా పొటాషియం ఉంటుంది అలాగే బాస్వరం ఉంటుంది మెగ్నీషియం ఉంటుంది మెయిన్గా ఇను ఉంటుంది ఇంకా ప్రధానంగా జింక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ మేక కోడి రెండింటిలోనూ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ మేకలో ఈ జింక్ అనేది కోడి మాంసంతో పోలిస్తే దాదాపుగా ఐదు రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు జింక్ అవసరం ఉందనుకోండి ఉదాహరణకి ఏదైనా దెబ్బలు తగిలిన హీల్ అవ్వాలి జింక్ హెల్ప్ చేస్తుంది హీలింగ్కి అలాంటప్పుడు మీరు మేక మాంసానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఇలాగా మీరు మీ అవసరాలకు శారీరక అవసరాలకు బట్టి చికెన మటన్ ఏది ఎంచుకోవాలి అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి ఇలాంటి ఈ వెబ్ సిరీస్లో ఇలాంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలని మనం వరుసగా తెలుసుకుంటున్నాం ఇలాగా మీరు మీ అవసరాలకి అలాగే వీటిలో ఉండే పోషకతత్వాన్ని బట్టి వీటిని ఎంచుకొని వాడుకోవాలి ఇలాంటి మనకు ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం శతం జీవ శరదోవర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం డాక్టర్ చిరుమామిళ్ల మురళి మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేద రక్ష ఆయుర్వేదాలయ ప్లాట్ నంబర్ థర్టీన్ రామ్మూర్తి నగర్ సిబిసిఐడి కాలనీ హైదర్ నగర్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇండియా ల్యాండ్ మార్క్ కుక్కట్పల్లి ఏరియా మెట్రో టైన్ పిల్లర్ నంబర్ ఏ డబల్ సిక్స్ త్రీ ఈమెయిల్ మురళి మనోహర్ టూ థౌజండ్ అడ్రస్ డబ్ల్యూ ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ ఫైవ్ వన్ జీరో నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్